ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் மற்றும் ஒரு வீடியோவில் அவங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஸ்ட்ரைட் டு த பாயிண்ட் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூரில் எப்பயுமே வேலை வாய்ப்புகள் உள்ள இண்டஸ்ட்ரி என்ன என்ன ஸோ ஓரளவு இந்த துறையில் நம்ம வந்து படிச்சிருந்தோம் ஒரு டிகிரியோ இல்லை சர்டிஃபிகேஷன் சர்டிஃபைட் கோர்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்ற பட்சத்தில் ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல வேலை ப்ளஸ் நல்ல சேல்ரியோட கிடைக்கும் அப்படின்றது எந்த மாதிரியான துறைகளில் கிடைக்கும் அப்படின்றத பற்றின பதிவு தான் இது ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ ஸ்ட்ரைட் அவே டு த பாயிண்ட் ஸோ முதல்ல வந்து நம்ம வந்து ஃபின்டெக் அப்படின்ற இதை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ஃபினான்ஷியல் டெக்னாலஜி அப்படின்றத சுருக்கி தான் வந்து ஃபின்டெக் அப்படின்றது வந்து நான் குறிப்பிடுறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூரை பொறுத்தளவு சின்ன கம்பெனிலேருந்து பெரிய கம்பெனிஸ் உலகம் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கோங்க எவ்வளோ பெரிய எம்என்சிஸாகவும் இருக்கட்டும் ஸோ எல்லோரும் அவங்களுடைய பிரான்ச்சஸ் வந்து சிங்கப்பூரில் அவங்களுடைய ப்ரெசன்ஸ் வந்து கட்டாயம் இருக்கணும் அப்படின்றதா வந்து விரும்புகிறாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரியே பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் புது புது கம்பெனிஸ் வந்து சிங்கப்பூரில் ஓப்பன் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ எவ்வளோ ஃபினான்ஷியல் க்ரைசிஸாக இருக்கட்டும் எவ்வளோ விஷயங்களாக இருக்கட்டும் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் இருந்தாலுமே கூட ஸ்டில் எல்லா கம்பெனிஸும் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க சிங்கப்பூரில் எங்கேயும் எங்கேயாவது பார்த்தீங்கன்னா கட்டாயமாக வந்து ஏதாவது ஒரு புது புது வெஞ்சர்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிட்டே தான் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அவங்களுடைய பிரான்ச் இருந்தால் தான் அவங்க சிங்கப்பூரில் இருந்தால் தான் அவங்களுடைய பிஸ்னஸில் ஒரு அக்ரிடேஷன் சொல்லிவிட்டு எல்லாருமே ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஸோ இது சார்ந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிங்கப்பூரில் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸாக இருக்கட்டும் பேங்காக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி தான் உலகம் ஃபுல்லாக உள்ள எல்லா டாப் பேங்க்ஸும் எடுத்துக்கோங்களேன் ஸோ எல்லாருடைய ஓ பிரான்ச் ஆஃபீஸஸும் பார்த்திங்கன்னா சிங்கப்பூரில் கட்டாயமாக டெய்லி திறந்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க இல்லாமல் இல்லை சரிங்களா பேங்க்குன்னு இல்லை இதை சார்ந்து எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஒவ்வொரு நாளும் புதுசு புதுசாக திறந்துகிட்டே இருக்காங்க ஸோ இப்படி வந்து உங்களுக்கு வந்து வயசு வயசாக போகிறனால ஸோ இது சார்ந்த வேலைகளும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எப்போயுமே டிமாண்டில் சிங்கப்பூரில் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது ஸோ இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த செக்டாரில் அதிகமாக வேலையில் இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்தியன்ஸ் தான் இந்த துறையில் அவங்களுக்கு வந்து வேலைக்கு வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு ஜென்ரலான ஒரு டிகிரி இல்லை போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் அவங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ஸு அக்கௌண்ட்ஸ் இல்லை ஃபினான்ஷியல் ரிலேட்டடாக இருந்தாலே போதுமானது ஸோ உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட் நாலேஜ் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் நாலேஜ் அப்புறமேட்டு அந்த ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது ப்ளஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த பேங்கிங்குடைய அதாவது பேங்கிங் ரிலேட்டடான அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் அந்த அக்கௌண்டிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி ரன் பண்ணணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு நாலேஜ் இருந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலே போதுமானது இது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து லேட்டஸ்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இது ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் ரிலேட்டடாக அதை பற்றின உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸோ இல்லை அதை வந்து நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கிறீங்க உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் தாராளமாக இந்த துறைகளில் நீங்கள் வந்து வேலைக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் அதாவது ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில் இருக்குது அப்படின்னா கூட நீங்களுமே இந்த துறையில் வந்து தாராளமாக வந்து நீங்கள் வந்து முயற்சி பண்ணலாம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு சிங்கப்பூரில் ஒவ்வொரு நாளும் எல்லா பேங்க்ஸும் அவங்க அவங்களுடைய மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்கட்டும் ஸோ சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய அந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஸோ எப்படியெல்லாம் காஸ்ட் கட்டிங் மெஷர்ஸ் எல்லாமே புதுசு புதுசாக வந்து ஒவ்வொரு நாளும் வந்து அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்காங்க சரிங்களா ஸோ தாராளமாக ஃபினான்ஷியல் ரிலேட்டடான டிகிரி இல்லை சர்டிஃபிகேட் சர்டிஃபைட் கோர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தது ஸோ அவங்களுக்கும் வந்து தாராளமாக இந்த துறையில் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கில்ஸும் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை சைபர் செக்யூரிட்டியாக இருக்கட்டும் இல்லை டேட்டா செக்யூரிட்டி அண்ட் அனாலிஸ்டாக இருக்கட்டும் ஸோ இந்த மாதிரியான பொசிஷன்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து நல்ல சம்பளம் எடுக்கலாம் நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இந்த ஃபீல்டில் வந்து உண்டு ஃபினான்ஷியல் டெக்னாலஜியை பொறுத்தளவு உண்டு ஏன்னா உங்களுக்கு பேங்க்ஸ் வந்து எவ்ரிடே நிறைய ஆன்லைன் ஃப்ராட்லைன்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது ஸோ அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு புது புது ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆள் எடுத்துகிட்ருக்குறாங்க ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல்
அக்காமடேஷன் சர்வீசஸில் என்ன எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஹோட்டல் லாட்ஜஸ் மோட்டல்ஸ் அப்புறம் ரிசார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அக்காமடேஷன் சர்வீசஸ்லாம் வந்துடும் இதுக்கடுத்து வந்து ட்ராவல் அண்ட் டூரிசம் உங்களுக்கு கட்டாயம் தெரியும் சிங்கப்பூர் வந்து ஒரு பாப்புலர் டூரிஸ்ட் டெஸ்டினேஷன் ஸோ உலகத்துலேயே அதிகமாக பிஸியான உள்ள ஏர்போர்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது இடத்துல சிங்கப்பூர் ஏர்போர்ட் தான் இருக்குது மேபி இப்போ இந்த இயர் வந்து ஃபஸ்ட் ப்ளேஸில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன் ஜென்ரலாக ஸோ அந்தளவு சிங்கப்பூருடைய ஏர்போர்ட்டும் வந்து ரொம்ப பிஸியான ஏர்போர்ட் ஸோ அதே மாதிரி சிங்கப்பூருக்கு வர டூரிஸ்ட்டும் வந்திங்கன்னா எவ்ரி இயர் வந்து கீப் ஆன் இன்க்ரீஸிங் தான் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து டூரிஸ்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா சைனீஸ் அண்ட் இந்தியன் நேஷ்னல்ஸ் தான் அதிகமான டூரிஸ்ட் வர்றாங்க இது சார்ந்து உள்ள மற்ற எல்லா இதுலேயுமே வந்து உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இந்த ஃபீல்டில் உங்களுக்கு ஜென்ரலான ஒரு டிகிரி இருந்தாலே போதுமானது நீங்கள் வந்து கட்டாயம் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இண்டஸ்ட்ரி ரிலேட்டடாக தான் படிச்சிருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை படிச்சிருந்தால் ரொம்ப நல்லது அப்படி இல்லைனா ஒரு ஜென்ரலான டிகிரி ப்ளஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ளஸ் உங்களுடைய இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் ப்ரொஃபிஷியண்ட்டாக நல்லா இருக்குது உங்களுக்கு இது போக நிறைய எக்ஸ்ட்ரா ஆடட் லாங்குவேஜஸ்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னாலே போதுமானது இன்னொன்று நீங்கள் பொலைட்டாக இருக்கணும் ஸோ பொறுமையாக இருக்கணும் கஸ்டமர் ஹேண்ட்லிங் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருந்தது அப்படின்னா இந்த துறையில் நல்ல வேலை வாய்ப்புகள் எப்பயுமே டிமாண்ட்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இது சார்ந்த திறமைகளை வந்து நீங்கள் வளர்த்துக்கோங்க கட்டாயமாக சிங்கப்பூரில் நல்ல வேலைகள் எடுக்கலாம் உங்களுக்கு சாதா எப்படி சொல்லணும்னா உங்களுக்கு பேசிக் லெவலில் இருந்து உங்களுக்கு டாப் லெவல் வரைக்கும் எல்லா விதமான பொசிஷன்ஸ்க்கும் வந்து மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரினர்ஸ் தான் ஆக்குப்பை பண்ணுறாங்க ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இண்டஸ்ட்ரியாகவும் பொறுத்தளவு சரிங்களா ஃபினான்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி மாதிரியே தான் ஃபினான்ஷியல் டெக் மாதிரியே தான் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இண்டஸ்ட்ரியும் இதுக்கு அடுத்து மூணாவது என்ன இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐடி இண்டஸ்ட்ரி ஸோ ஒரு சர்வே படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆவரேஜாக சிங்கப்பூரில் ஒரு ஐடி ப்ரொஃபஷனல் வந்து ஏர்ன் பண்ணுறது மூவாயிரத்தி ஐநூறு சிங்கப்பூர் டாலர் சரிங்களா இது வந்து ஒரு ஆவரேஜ் சேலரி ஸோ இந்த துறையில் எப்பயுமே வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து எல்லா இந்த ஐடி இண்டஸ்ட்ரின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு பெரிய கடல்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் அதில் மட்டும் இல்லை நீங்கள் வந்து சிங்கப்பூரில் எந்த ஸ்கில்ஸ் வந்து லேக் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கணும் உதாரணத்துக்கு பிஐ ரிப்போர்ட்டிங் பிஐ டேட்டா இல்லை பிக் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே ஸோ அந்த மாதிரியான துறைகளில் நீங்கள் வந்து ஏதாவது சர்டிஃபைட் கோர்ஸ் பண்ணீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு கட்டாயம் ஒரு நல்ல வேலைகள் வந்து எடுக்கலாம் நல்ல சம்பளத்தில் எடுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப டிமாண்டாக உள்ள ஒரு ஃபீல்டு ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் இது இந்த ஃபீல்டில் நீங்கள் வேலைக்கு வரணுன்றப்ப உங்களுக்கு ஜென்ரலான டிகிரி ப்ளஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் ரொம்ப நல்லது ப்ளஸ் சர்டிஃபிகேஷன்னு ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸில் இருந்தது அப்படின்னா ரொம்ப அட்வான்டேஜாக இருக்கும் இந்த ஃபீல்டில் வேலை எடுக்கிறதுக்கு ஸோ எப்பயுமே இந்த துறையில் வேலை இருந்துகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா இதுக்கு வந்து உங்களுடைய அனுபவம் இருக்கணும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களை வந்து தாராளமாக கம்பெனிஸ் வந்து ரெக்ரூட் பண்ணிப்பாங்க எந்த விதமான ஹெசிடேஷனும் இல்லாமல் சரிங்களா இதுக்கு அடுத்து நாலாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சைபர் செக்யூரிட்டி இன்றைக்கி தேதியில் பார்த்திங்கன்னா சைபர் செக்யூரிட்டி வந்து ஒரு நல்ல ஸ்கோப் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து இந்த இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து ஒரு நிறைய ஓப்பனிங்ஸ் உள்ள ஒரு ஃபீல்டாக இருக்க போகுது உங்களுக்கு வந்து எப்படின்னா சில பொசிஷன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க டேட்டா செக்யூரிட்டியாக இருக்கட்டும் செக்யூரிட்டி அனாலிஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் ரிசர்ச் அனாலிஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை கிரிப்டோகிராஃபராக இருக்கட்டும் ஸோ இந்த மாதிரியான துறைகள் சார்ந்த ஜாபெல்லாம் வந்து ரொம்ப டிமாண்டில் இருக்க போதும் ஸோ இது சம்மந்தமாக உங்களுக்கு தெரியலனாலும் ஏதாவது ஒரு சர்டிஃபைடு கோர்ஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணுனீங்கன்ற பட்சத்தில் இதில் வந்து நூறு சதவீதம் ஒரு நல்ல வேலை வாய்ப்பு நீங்கள் வந்து சரிங்களா இது இல்லாமல் உங்களுக்கு ஜென்ரலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிங்கப்பூரை பொறுத்தளவு எல்லா பேங்க்ஸுமே வந்து சைபர் செக்யூரிட்டிலாம் இப்போ வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு என்ட்ரி லெவல் பொசிஷன்ஸ்க்கும் இதில் வந்து பாசிபிலிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ தாராளமாக நீங்கள் வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி உங்களுக்கு அதை பற்றி தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் ஓரளவு ஐடி நம்பர் இருக்குன்ற பட்சத்தில் ஸோ நீங்கள் இது சம்மந்தமாக நீங்கள் ஒரு கோர்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லை பேங்கிங் ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கிறீங்க ஃபினான்ஷியல் ரிலேட்டடாக இருக்கிறீங்கன்னா நீங்களும் வந்து யோசிக்காமல் நீங்கள் வந்து இதில் வந்து ஒரு சர்டிஃபைட் கோர்ஸ் தாராளமாக பண்ணலாம் ஸோ ஹோப் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன